Eh na Muisa Benson ni mwakilembe. Kwanza unaendeleaje ndugu? Huku bwana mambo ni mukide mukide. Wanasema hapa kucha hapa kuchi hapa mekucha. Eh uh-huh. eh wanasema yao ya yao lakini kuna mengine hayakuwa. <laughs> lakini mambo ni mukide mukide. Sawa. Eh. Bado tupo Kongo. Ndio. Kuangalia hiki uh, kinachoendelea kwa sababu nafikiri kuna ma, kuna kuna habari ambayo tuko tunaiongelea kuhusiana na Kongo ilivyomtimua waziri aina sorry kwa waziri Barozi ah. kwa Rwanda nchini Kongo mm. kwa kidai kuwa kuamini Rwanda ina hadhiri M23 ndio lakini tulikuwa hatujamaliza tukasema bado hii nini ni sana sana bali sana sana tutaendelea mm. tena sasa naamua kuendelea sasa sasa hivi lakini wakati huo huo mm. kuna taarifa zilizokuwa zinasema kuwa shitekedi rais wa Kongo eh. alia aliwaomba miaka mitatu amewaomba Marekani silaha ili asambane nao wa watu wa M23 eh. lakini Marekani wakawa wanamzingua Ah uh, hivyo amewaomba jamani na umbeni silaha hawataki kumpa jamaa akaona nimeomba miaka mitatu amtaki kunipa lakini yeah. kuna shida ikabidi aende kumuomba mtaalamu Vladimir Putin Ah uh, upini bila hiyama bila nini anasema kampa midege saba mm. ama gari kitao na silaha kitao ni taarifa zilizoko chini ya kape mm. lakini okay tu, tu, tuendelee sasa na mgogoro wa wa mimi M23 na Kongo pale ndio Ehe, karibu sana. Ah, mwakilembe kwanza ukimtoa Marekani, taifa ambalo linaongoza kwa sasa hivi kwa uzaji wa silaba na Afrika ni Urusi na China. Unanipata mwakilembe? Na kupata vizuri. Ukimtoa ukimtoa Marekani na 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 na, na, na bara la Ulaya, mm. taifa ambalo linaongoza kwa uzaji wa silaba na Afrika e basi ni Urusi na China, hawa ndio wanaongoza kwa uzaji wa silaba na Afrika ukimtoa Marekani. Lakini na tumeshuhudia pia mtiririko kwa mataifa mengi sasa hivi sasa yamekuwa yakinua silaha kutoka Urusi. Mhm. Kumbuka hata mataifa mengi sana sasa hivi yananua kutoka Urusi. So silaha za Urusi ni bora na za kisasa lakini pia vile vile ni bei nafuu. Ni bei okay. nafuu kutofautisha na silaha zile za za za, za, za Marekani. Ripeti vile vile ni kwamba watu wamechoka sasa. Marekani amekuepo miaka mingi sana lakini je Bona mambo hayajafanyika amekopa Afrika miaka mingi sana lakini mambo ni yale yale e, mambo ni yale yale mambo bawasi bado wapo maeneo mengi sana migogoro iko maeneo mengi sana e, shida imekuwa nyingi sana Afrika mataifa yapo katika umaskini mkubwa hali ni ngumu bado wa bado Afrika wengi wanaishi e, kwa kutegemea dola moja tunasema nguvu ya buku kwa huku Tanzania yeah. Kwa hiyo yeah. wazi kwamba mgogoro wa Kongo ndo maana Santiago aka alinipigia simu akaniambia nimewasikiliza vizuri sana kwa sababu tunasema kwamba nani tumnyoshe kidole katika mgogoro ambao unaendelea hapo nchini Kongo nani ambaye anafaa kunyoshewa kidole kwa changamoto ambayo zinapo Kongo mwaka wa mwaka wa 60 sasa Kongo bado haikaliki itakumbukwa yeah. eh, Joseph Conrad aliandika kitabu cha the, the Dark Days in Kongo alisema kwamba Kongo ikipata kiongozi makini mwenye akili timamu mzalendo kabisa basi miaka kumi tu inafaa Kongo kwa taifa kubwa lenye nguvu duniani kuliko taifa lolote lile ulimwenguni kwa sababu anasimali zake sababu thamani ya Kongo peke yake tu thamani ya madini ya Kongo achana ardhi ya madini ya Kongo ni trilioni karibia nane dola za kimarekani ni zaidi ya uchumi wa marekani achana machana mito achana miti e, achana ardhi ya rutuba achana watu thamani tu ambayo iko pale Kongo kulingana baadhi ya tafiti ni trilioni zaidi ya nane e, dola za kimarekani trilioni nane Kwa mtu kwa sababu kiangalia wao bamba kuna ambao watu maje labda uenda tumnyoshe mkono Marekani lakini kifupi ni kwamba ni Kongo yenyewe kwa tunasema tupo Kongo kwanza kwa kilembe sawa watu wengi wanasema oh mbona hujaanda huku Rwanda bana Kagame na usika sana si nani 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 nikasema ndio uenda pia kama tunaelewa anavoelewa yeye lakini sasa tupo Kongo kwanza yes Tunaizungumzia Kongo ambayo imepokea viongozi tofauti tofauti wameshindwa wameshindwa kuchanganua changamoto za Kongo ni nyingi. Mwaklabu utakumbuka alivyokuwa na nini nani ule leto la Kongo nani uyu Leopard wa pili Leopard the second katika historia naambia yeah. alichukua Kongo 1984 mpaka 85 hapo mpaka 
mpaka mwezi wa tano mpaka mwaka 1900 na nane alipokufa mhm huyu jamaa leo padi wa pili ambaye ni kutoka Ubelgiji aliingiza makampuni Kongo alikabidhi kwa makampuni zaidi ya 30 ndio Kongo likabidhi kwa manyang'ao makampuni ya wawekezaji si barabara si kilimo si migodi si mawasiliano makampuni zaidi ya 30 hapo Kongo alisainiwa mikataba hiyo mikataba ambayo ina miaka zaidi ya mia moja alipokufa alipokufa king king Lopard of the seconds na 1980 mwaka 1988 Kongo ikawa chini ya Ubelgiji baadaye by the baadaye by the way Ufaransa kaingia hapo Uingereza kaingia hapo baadaye mtao baada tano Marekani akaja na sera za kwamba open door police kwamba 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 Africans were not invited to conduct or to do business with America akaingia naye hapo Kongo eh mpaka vinavyoongea tamwe ya Kongo kuna ndege imebeba mbao inaruka nenda Marekani kweli vinavyoongea tamwe ya Kongo kuna ndege imebeba udongo wa dhahabu inaruka nenda Marekani vinavyoongea tamwe ya Kongo kuna ndege ipo inabeba madini ya cobalt inaruka nenda wapi sijui mhm hiyo Kongo hii imekuwa imekuwa sana la kwanza mwanzoni kabisa baada ya kumuua kiongozi ambaye ni mzalendo ambaye ni Patrice Emi Lumumba hiyo sina moja aliyeoa na vibaraka ikiwemo aliyehusika pakubwa wakina Moses au mkuu sana wanafahamu una, una wa zamani wakina Moses achana Moses yeye tena Moses Katumbi kama mtu anaitwa Moses Moses Chichombe Moses Chombe eh alikuepo Kongo hapo vibaraka wana wengine wengi na baada ya pale Kongo ikawa sasa imia ikawa inaongozwa na vibaraka wauni Comprado Bourgeois eh Comprado ni viongozi ambao wajali matumbo yao haijalishi mtakufa mtawawa mtamna chakula lakini wao wanajali matumbo yao wakaongoza Kongo baadaye kidogo wakaingia kibaraka mwingine tena Mobutu Seseko kukumbengu wa Zambaka akasema akasema kwamba hapana Kongo hii imefikishwa hapa na wahuni wana siasa wa ovyo ikwambia kwa labda lala Mobutu na yeye japo alifanya sehemu yake lakini naye alikuja akatumika 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 na Marekani akatumika na Ufaransa baadaye kuna watu waona ni njema ya asa kipindi ya mwana wana ni njema Mobutu kabidi achukue maamuzi ya kuamua kuamia upande wa Urusi ama China lakini ndio alikuwa ameenda sana mia tisa tisini ndio alikuwa ameenda sana Urusi haina nguvu tena kipindi Mobutu sana anataka amwache nyang'ao Marekani apate siasa za China na Urusi muda ulikuwa umeenda sana kwa sababu China au Urusi waga support Kongo hivi ninavyoongea usinga usikia wa uni wauni hawa CM23 si maimai si jojo kana joti fukoni usinge usikia kamwe sababu Urusi na China ndio wababu Urusi sana sana na Urusi Urusi ni, ni kiboko ya ya ya, ya waasi kiboko ya makundi ya gaidi na kweli tumeona hapo hapo mahali hapo makundi ya gaidi yalikuwa yanapatiliwa na Ufaransa ameyanyoosha sio kidogo ni kiboko na huwa anatoa yote anasema kazi yangu mimi ni wakapeleka kwa pale kwa tangulia hela kule hela madukani kwa kina Halima nchokono waende huko eh lakini sio lazima la kutoa hukumu atatatumu Mungu atatawapa hukumu mimi ni kuwasindikiza waende huko anakoenda lakini Mungu yeye atakataje atawapa hukumu mhm kauli za Putin hizo ni kazi yangu mimi kubwa au manyang'ao magaidi hawa kazi yangu mimi ni kuwasindikiza tu kwamba waende huko kusikojulikana hela madukani sawa kwa kina Halima mtokono hasa afu huko sasa kienda huko ndio Mungu sasa yeye atawapa hukumu mimi ndio kwa nimewasindikiza huko mapema sana mhm sasa Kongo hii ya leo Mobutu leo alikuwa kibaraka wa muda mrefu analindwa na umoja wa mataifa sawa okay umoja wa mataifa umoja wa mataifa huu umemlinda Mobutu kwa miaka 30 Mobutu alikuwa analindwa na Ufaransa Mobutu alikuwa analindwa na Marekani Mm-hmm. Uingereza hapo Mobutu huyo. Hata kama Mobutu mwenyewe na Kongo ni Kinshasa au Kirembe. Kwa Mobutu yeye nguvu kubwa ameweka pale Kinshasa hapo huko pembeni pembeni huko wahuni wanajiwanajiwa wana, tu migodi wanajiibia madini pembeni huko. Wanapata hela, waunda vikundi vya waasi. Wanaiba madini, wanapata hela wanomba wanomba wanoza silaha. Silaha nyingi ambazo anatumia M23 ni kutoka Marekani. Mhm. Watu wengi na kwa juani. Silaha karibia zote asilimia tisini za M3 ni kutoka Marekani, nyingi. Yeah. Yeah. Zingine Ufaransa, zingine Uingereza, silaha nyingi. 
ni nani ambaye anaouzea sala ya magaidi napitia wapi napitia kwa nani mhm sio maana hewa sasa mabutu naye akaja akaongoza ongoza pale sasa wakasema haya ni wewe mabutu ni kiwalaka amefika kwa kupa baya kaua wapinzani basi tumlete wengi kabila ndio mmoja wa Afrika ukakaa ni sababu Ethiopia wakamunga ngono kabila Kagame alikuepo Mseven alikuepo Nyerere alikuepo Kate Kaunda Kamuzu Banda wote walikuepo wakasema basi huyu mwamba tumtoe tumweke mtoto wetu sisi mhm kitanda kizai haramu wakamchukua yule nani wao wengi kabila wakamweka pale madarakani pata sasa kabila amesahau wanaosema oh poki mkabidi mkasome zaidi kuhusu Kongo tunasoma nini Kongo Kongo hii Kongo imechafuliwa kuna watu pale pale umoja wa Afrika umehusika pale Kongo Mhm umoja wa mataifa ndo kabisa hawa hawa ndo kabisa hawa kina Guterres hao umoja wa kimataifa mamakleme wewe niambia watu kwamba watu naona waelewi lengo la umoja wa kimataifa kwa jumla wake ni kuigawa Afrika kata ni pale vipande. Lengo la umoja Afrika ni kuigawa Kongo tena. Mhm. Kuigawa Kongo tena waigawe kila Kongo. Kongo hiyo nayo igawa wataka wape waasi. Mhm. Ndio lengo kubwa hao hao mtendifili hao na waasi wengine wote wale wameki kipande wape waasi. Kongo si kubwa. Sawa. Kama alivyoigawa wakaupande mmoja wakabaki na nani? Na Denis Sosongu weso Kongo ni public subanao makrebe lengo yeah, la la yeah. mataifa marekani ufaransa ni waegawe afrika zaidi waegawe afrika zaidi kama ifikapo mataifa 1930 au 1950 utasikia afrika na mataifa zaidi ya 60 au 65 mhm ndio lengo lao afa nchi kongo ni kubwa subanaelewa sasa wale wa asi kwa nini ndio so, tunasema kama 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 marekani ametoa msaada huko ukweli billions of money mhm Umoja wa Ulaya zaidi ya bilioni 100 siku na 20 huko. Sawa. Marekani zaidi ya bilioni 200 sasa hivi na approach. Mhm. Wameshindwa kuondoa wasi hapa Kongo. Mbona maeneo ambayo wao wapo, wao na wanavuna, mbona mna wasi? Mhm. Mbona maeneo ambayo Marekani yupo, Faransa yupo, mbona hamna wasi? Mhm. Na ile kinsha yote ile kinsha yote ile. Yote ile kinsha hivi. Pale chini pale kinsha sasa pale chini pale. Mhm. Ni ni madini ni nini pale kinsha sasa pale Kongo ni kinsha sasa mmm chuma leo sasa sasa imekuwa ikiongozwa na vibaraka baraka amekuja kabila kabila naye watuzi wale wale, wale wa MTC ndugu zake wakina 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 boss kontagana ni ndugu zake mmm kina Mati Butenga ni ndugu zake wale umeona anafumbia fumbia macho anateka teka nao anawaita watu saini mkataba una saini vipi kama na waasi? <laughs> Wasa ambao wameua watu miaka eh? Kikutengeneza amani. Amani gani sasa mkileme mtu ameua watu wa, wa, watu zaidi ya miaka 60. <laughs> miaka 20 sasa huyo mtu una 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 unafunga naye mkataba upi? Mhm. Nimesikia na Ethiopia hata nimesikia na Ethiopia hapo. Ndio. Yeah. Una saini mkataba. Mkataba ipi? Ya nini? Ya leo Israel asaini mkataba na na nani na Hamas? amtanganyikiwa mbona wao wasaini mikataba hapo ni shida mbona marekani mwenyewe asaini mikataba na alqaeda mbona sasa eh mbona asaini mikataba na alqaeda sasa wewe eti eti unataka eti, eti kongo ndo kabila huyo miaka hiyo eti anawaita njoni tukae meza moja anamwalika jini boss kutagana njoni kupe ujeno la huku anamwalika wakina nani hawa mkunda batwale miigo njooni huku mkunda batwale miigo mwaka nane aitangaza kwamba kivu ni jimbo na ujitegemea na akapandisha bendera kwamba jimbo hili litambulike na umoja wa kimataifa na amekaa pole miaka mingi amejenga na shule na barabara yeye ndo rais wa kivu sio neno makiembe mpaka mwaka nne anarudi Kongo anarudi Rwanda Chuma na leo. Huko mm-hmm. kiangalia Kongo hii ya leo ni kwamba wa Kongomani wenyewe. Kama kwa wana uchungu, kama kwa wana uchu, kama kwa wanajali nchi yao, ile nchi ni kubwa. Wao wenyewe, wao wenyewe wasimame kidete, wasimame kidete kwa nguvu zao wawaondoe wale manyang'ao kwa sababu umoja mataifa unataka Kongo waingie makubaliano. Mm-hmm. Eti wazungumze na waasi. 
eti eti Kongo imege baadhi ya eneo yakabidhi waasi wakae huko wale na kanchika na kanchika uchwa la pembeni huko kwa hiyo mwakilio mwenye wazi kwamba inatakiwa wa Kongo ma wa Kongo wasimame ndio ndio maana nimempenda ameongea juzi hapa ameongea jana ameongea jana Felix unasema Kongo ni ya mkeni na ndio ameongea ameongea Felix eh siko tupe yake mhm au nikusomee mwakilio sawa sawa nikusomee hotuba ya hotuba ya ya, ya Felix Sekeji kuna mtu akuifuatilia au kisoma hapo naye ameifuata Eh ngoja nikusomea hotuba yake. Eh. Uh-huh. Sile anawaambia kongomani. Mm. Waamke. Ndio. Kuzi mambo ya ujinga ujinga waamke. Na kaambia uh-huh. wananchi, simwameni ninyi wananchi Kongo ni ya kwenu wasaidie wanajeshi. Mhm. Uh-huh. Ileni Kongo. Katika hotuba yake kwa taifa aliamisi jioni. Sile Sekedi. Ndio. Ndio. Aitoa wito wa wamasishaji. Kwa jumla wana Kongo katika makabila na vita vya M23 vinavyoungwa mkono na Rwanda sio kauli yangu mimi ni ashitekee vinavyoungwa nani na Rwanda mm-hmm. hii ni fursa kuwaonya wasaliti wote raia wa, raia wanajeshi wengine wenye nia mbaya wanaotumika kwa masuala ya adui mm-hmm. watakutana na ukali wa sheria na adhabu na adhabu ya haki ambayo haina haina ya tabia haitaili Shekeli aliongeza kuwa vitendo vya Rwanda, Shekeli sio mimi Makelebi. Mhm. Na watu waelewe hapo. Shekeli. Mm-hmm. Aliongeza kuwa vitendo vya Rwanda havikubaliki kamwe. Vita vilivyowekwa juu yetu na majirani zetu vinadai majibu kutoka kwa kila mmoja wetu. Sasa ni wakati wa kunyamazisha tofauti zetu za kisiasa, alisema Shekeli. Mhm. Sawa katika hotuba mm-hmm. hiyo Chekedi aliwataka vijana pia kuunga mkono juhudi za jeshi mm-hmm. kujipanga katika kikundi cha umakini ili kusaidia kuandamana na kuunga mkono eh Faradi Siara Faradi Siara sawa imekuwa mm-hmm. ikikanusha kuhusika na mzozo huo maana ni watu wa Rwanda mm-hmm. baba wao usiki na M23 mm-hmm. lakini M23 mbona mbona mwakilembe Mkunda patole miigo aliposhindwa alifuka mpaka ingia akaingia Rwanda mm-hmm. Mbona 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 eh, Jean, Jean Johnny Bosco Kontaganda aliposhindwa alielewa msemisho wapi si Rwanda si ni Uganda mm-hmm. Mbona M23 FB 18 waliposhindwa vita walifuka mpaka ingia Rwanda ile kaingia Uganda Kuna na kibia Rwanda Uganda Rwanda Uganda kwa nini <laughs> ah mimi nakuja kwa kelembe wewe. Kwa nini unakimbia Rwanda Uganda na Uganda? Eh eh, sijui bwana. Ah unao ujue? Na mimi sijui. Eh eh. Amesema mara kwa mara alishitumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi M23 ambao walihusika mm-hmm. katika mfululizo wa mapigano na jeshi la Kongo tangu mwezi Mei mwaka huu. Rwanda imekana kuunga mkono waasi hao wa michongo michongo. Naye mshauri wa usalama wa rais wa Rwanda Poka Gabe alisema kuwa Rwanda haiwezi kuingia kwenye vita na Kongo, Rwanda haiwezi kwenda vitani kwa sababu wa Kongo wanarusha mawe mpakani au kusema bendera tunapiga tuna, tunapigana vita vya kimkakati sio vita vya uchochezi anasema General James Kabarege Kabalebe yule anaitwa. Mhm. Kwa ni wazi kwamba Kongo ma Kongo itakaye simame yenyewe. Mhm. Asa kwa nini basi Kongo sasa hivi amekuja juu? Uh-huh. Kwa sababu imegundulika miaka yote ya kwamba hawa waasi wanamiliki migodi. Mhm. Uh-huh. waasi wanachuma dhahabu, majina ya cobalt huko, si nickel huko, si alma, vitu kila kitu wanachuma. Sawa. Uh-huh. waasi wanapata wapi silaha? Mimi ni nani leo? Kwa kilembe, mimi ni nani? Nipinge kauli za kinachekedi kule kwa madai ya kwamba F3 wanahusishwa na Rwanda. Mhm. Mimi napingaje? Mhm. Na umoja wa kimataifa unajua hilo? Eh. Yeah. Sasa Rwanda amesema yeye yeah, ahusiki. Anahusika ni nani? Nani anyoshawe kidole mwa kilembe? Mhm. Amesema yeye yeah, hapa yeah, ahusiki. Aya anahusika ni nani? Wewe mbona? Eh? Anahusika ni nani hapa? 
Sijui, mbona unaniuliza ni kama mimi najua bana. Sasa Felix Tekel ni, ni mkongo halisi. Ehe. Ni mkongo halisi ambaye sasa ameamua na akiteka teka, akiteka teka ovyo, habari imeisha. Mm-hmm. Ndio. Mgogoro huu, msuluhishe mgogoro huu alikuwa ni Uhuru Kinyata hapo Kenya. Eh. Ndio kwa ni msuluhishi. Akamwita Kagame, si nani na nani wakaenda pale na M7, lakini Flex yeah. hakwenda. Mhm. Hakwenda. Uhuru Kinyata amegoma sasa hivi maana selepewa kazi na Ruto. Yeah. Amesema mimi sitaki. Sio naelewa. Ndio. Kwa nini wa siri? Kwa nini wayamalizi? Juzi hapa haya haya Kenya anasikia na ndao anataka si apeleke vikosi Kongo. Uh-huh. Na kuondoa mtu nzithiri ni swala labda tu ni siku ni wiki ya kwanza ya pili habari imeisha. Ndio. Kwamba akiamua Kenya kama Tanzania eh kamilu ni kule jirani yao si nani huko wakija wengine huku. Watu kiamua tu kusini pele vikosi pale. Na badege haya hapa wiki ya kwanza wiki ya pili amecha mtu nzithiri wala M18 wala maimai wala mjukuu wake seleka wala antibaraka wala nani Mhm Sala kwa mwa wanajua kwa nini wasisaidie Kongo Mwakile na kuuliza swali Mhm Au na wewe ujui Mimi hapo najui ya watu Ana Felix ni mkongo halisi Mhm Ni mkongo halisi Sawa Na ameshauriwa na na, na majenerali wake na makamanda wake Wamemshauri vizuri ya kwamba mm-hmm. watu soko teka teka nao. Na Felix yeye anaitumu Rwanda. Mm-hmm. Na sio leo wala jana. Ni kipindi kirefu kwa maana usika na migogoro mingi ya Kongo na usika. Sawa mm-hmm. game. Ata Felix jukumu yeah. ile wa Kongo maana wao kila siku ovyo. Wanakupa, yeah. hakuna amani, wanateseka huku Kongo wa Kongo mani. Mm-hmm. Tumnyoshe kidole nani? Mm-hmm. Tumnyoshe kidole Kongo, tumnyoshe kidole umoja Afrika, tumnyoshe kidole Rwanda. Tunyoshe kidogo mmoja Marekani nani anahusika hapo Kongo? Mhm. Kwa wakongomani maana kilikuwa wakongomani wanatakiwa wavae viatu vyao wenyewe wasimwangalie si Marekani, wasimwangalie si Uingereza, si ni nani wawaondoe wale wanyang'ao pale ambao wameua watu kwa miaka mingi. Na hakuna cha mazungumzo na hauwezi kufanya mazungumzo na manyang'ao wa waji. Mhm. Ambao wanatakiwa wafunguliwe kesi. Ya mauaji kule Zehegi. Sawa. Sio kama kile kocha kwanza kabisa ni Kongo kama Kongo wasimame nimepanda Felix yeye anasema ameomba wananchi waungane ndio waondoa M23 wa michongo michongo mhm makiwa anasema nimesema tupo Kongo bado mhm eh tupo Kongo bado sasa na hizi tutakofuata hapo cha kumjia upande wa Afrika umoja Afrika na baadaye Afrika Mashariki na baadaye tutagusia kidogo Je, tuma za Rwanda ni kweli au ni ni vipi? Mhm. Wakilembe wasema ya kuku ni manyoya. Mhm. Eh ya Mungu ni mengi. Ya Urusi na Ukraine basi ni mabomu na makombora. Mhm. Kitabu cha Afrika chimbuko la sababu duniani kipo vizuri. Watu wapige namba 072. Mhm. 15 tano, msini, 25. Lakini pia huko Ukraine makrembe kumeshakucha 